Salome, dia mambo vipi mpopoa, mambo. Na wapenda jamani, kadala timu mpo, mambo. <laughs> ni muamisi, ni muamisi nini, ni muamisi na kuku, ni muamisi na broila, yani ni muamisi kila kitu. Mbana ni mezoa kila mwisho wa mwezi, na ingiza ya hewa za broila. Sasa, <laughs> safari, tamisi vitu vingi sana, mambo vipi jamani, mpopoa. Na wapenda sana, na wapenda sana. Nimekuja kujibu swali la mtu mmoja tu na kwa faida wafugaji wapya wageni wa kadala timu. Nimekuja kumjibu kumwelekeza. Ninapomwelekeza napo yule najua na wengine pia watapata watapata faida. Na mimi sina shida na wewe kupata faida. Hiyo ndo napenda. Hapa papa papa mimi ndio napendanga. Papa papa. <laughs> Aki ya kweli. Kwa hiyo mina penda pia wawo kipata faida. So, kuna mtu kaniuliza, kanambia, una, alinipigia simu, in fact, alinipigia simu, kanambia mimi, nataka unisaidie, unalishaje we kuku wako, mbaka wanakuwa wanene hivo ndani ya mwezi moja. Na mina nataka nifuge wawo hivo hivo. Mwingine, kaniambia, mwingine leo kanitumia meseji, kasema, unalishaje, ratiba yako ya kulisha chakula kuku ipoje. Sasa niko hapa kukuelekeza kwa kuwa siingizi kuku haina maana siwezi kukusaidia. Kwa kunja na kwamba sina kuku lakini naweza nikakusaidia pia kwa sababu darasa letu liko na lazima tuendelee. Nitaanza na huyu ambaye anasema unalishaje. Lakini kwa sababu maswali yao yanaendana yana yote ni yanahusiana yana na kulisha kuku hii wawe bora sokoni basi wote naenda nao pamoja. Nitakujibu wewe ulionitumia message leo. Lakini nitamjibu na yule aliyenipigia simu siku mbili zimepita. Ipo hivi. Kuhusiana na ratiba kwa broila, mimi nitazungumzia broila tu leo. Alafu kesho nitazungumzia saso na kroila. Kwa sababu saso na kroila ratiba zao zinaendana. Lakini broila wana ratiba ya peke yao kabisa. Kwa hiyo hapa nitakueleza kuhusiana na broila. Welcome back to my YouTube channel. This is Kadala from Tanzania, the house of Tanzanite all the way. Where we produce Tanzanite minerals all over the world. Ni Tanzania peke. So, karibu sana. Asante kwa kutembelea video zetu. Asante kwa kusubscribe. Asante kwa kuview. Endelea kushare video zetu kwa wengine. Ili kwamba na waweze kuja kujifunza mahali hapa. Tunatakiwa tuzalishe biza bora. Ili kwamba tuweze kuwini soko. Tunatakiwa tuzalishe bidhaa bora ili kwamba tuweze kuwini soko. Tuweze kushinda sokoni. Kushinda sokoni kwa maana ya kwamba utauza kuku wako bila shida. Utauza kuku wako bila kuchelewa. Utauza kuku wako bila kuwa na upinzani. Watu watakimbia huko na huko watakimbilia kwako. Ndo maana ya kuwini soko. Kwamba utashinda wewe sokoni. Auta, kuku wako hata doda hapo. Hata doda kwa sababu unafuga kuku. Bora, bidha yako inakuwa bora. Na kitu kilicho bora, watu wanakikimbilia. Sawa, ipo hivi. Nitaenda na scale hii ndogo ya kukumia. Broila mia moja, wanakula stata moja tu. Hiyo stata moja hiyo wanakula kwa mda wiki mbili au wiki mbili kasoro. Broila mia moja, wanakula stata moja tu. Hiyo stata moja, watakula kwa mda wa wiki mbili au wiki mbili kasoro. Sasa, hatupimi chakula kwa broila wanapopokelewa kwa muda wa wiki hizi mbili. Au pale wanapokuwa wanakula stata, hatupimi chakula. Usiwapimie chakula kutoka siku ya kwanza umwapokea mpaka mpaka wanakamilisha wana wiki mbili. Usiwapimie chakula. Tunaelewana hapo. Broila wa siku moja, first week, second week, don't measure food. Don't measure food. You give them enough food so that they can eat and squander every each each food everything in their feeders. Also, you don't forget to to provide them water, clean water, maji safi na salama. Wapatie maji safi na salama. Wapatie chakula cha kutosha. Usiwapimie chakula kutoka siku ya kwanza mpaka wiki mbili. Siku ile ya kwanza unajua wanadonoa donoa tu bado hawajajua chakula. Siku ile ya pili wanadonoa donoa unawekea tu kiduchu 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 kiduchu. Unaweka vifungu vingi kwa sababu siku ya kwanza na ya pili wanakula pale kwenye gazeti. Mimi siwawekei kwenye chombo siku ya kwanza. 
na wewe na kushauri ufate mimi na vufanya. Wale kuku wanakuwa hawana ujanja wa kuhukia kwenye chombo au kugundua hiki ndo chombo ale chakula. Wanapata shida sana kuwa raisi shia ili watambue kumbe kuna chakula na nikitamu waweke pale chini kwenye gazeti weka fungu la kwanza fungu la pili fungu la tatu fungu la nne fungu la tano fungu la sita fungu la saba mafungu saba sita weka kidogo kidogo tu ukiwaelekea kile chakula watakunywa maji watadonoa donoa siku ya kwanza ukifika siku hapo utakuta chakula pale chini wamokota chote utawawekea tena wao usijali eti kuna kinyesi nini wao usijali kuna antibiotic hapo anaendelea kunywa kuna vitamin hapo anaendelea kunywa kwa hiyo ni mbele kwa mbele na hakuna kifalanga kitakufa nimekwambia kwangu kifalanga huwa akifi kwa hiyo weka mafungu mafungu siku ya pili usiku ukilala ukiamka unakuta wamaliza chote wanapomaliza waweke kama wakimaliza kabla ya usiku waweke waweke chakula cha kutosha siku ya tatu ya nne unawawekea mabeseni wengine wanawawekea zile feeders mimi siwawekei zile mimi nawawekea mabeseni kama una masinia wawekea kwenye masinia wanakula sana wajazie chakula wacha wale watanyea humo humo watakula lakini watakimaliza chote kikibaki kidogo kwenye sinia unamwaga chini wanaokota chini unatoa masinia unaenda kuosha unaacha usiwaweke mpaka uhakikishe chini wameokota chote usijali kuna kinyesi usijali kuna nini hawatakufa so longa ezi unawatumia dawa unawapatia antibiotic unawapa vitamin watakuwa salama tu na ukumbuke Nitakuja na video kwa ajili ya wageni, kwa ajili ya newcomers. Nitakuja na video ni dawa zipi unawapatia unapowapokea mpaka unawaingiza sokoni. Kwa hiyo we unawapa chakula cha kutosha kwa muda wa wiki mbili. Ile starter itaisha ikishafika wiki mbili kamili au kabla ya siku mbili, siku mbili tatu kasoro kutimia wiki mbili starter itaisha. Utawapa grower usiwapimie mpaka wakisha wiki mbili kamili zimetimia usiwapimie wakisha timiza wiki mbili ndio uanze kuwapimia unawawekea chakula asubuhi wanakula kile chakula mpaka saa tano saa sita kimeisha usiwawekee tena chakula weka maji tu weka maji tu maji ni muhimu sana kwa kuku kukua maji ni muhimu sana kwa kuku kukua usiwawekee chakula ikifika jioni saa 12 unawawekea tena chakula cha awamu ya pili kwa hiyo watakuwa wanakula mara mbili kwa siku sio 24 hours kama walivyokuwa kule nyuma wiki mbili utakuwa unawapa mara mbili kwa, kwa siku. Sasa ile mara mbili kwa siku wewe sasa utengeneze kipimo chako. Mimi kipimo changu nilishawaonyesha kwamba na, naweka kwenye lile kopo nusu. Asubuhi kwenye beseni moja nusu, jioni kwenye beseni jingine. Kwa hiyo nusu nusu mabeseni yako matatu. Naweka nusu nusu nusu, sehemu zote tatu. Jioni pia naweka nusu 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 nusu. Nikifika hapo baada ya masaa mawili wamaiza chakula sina time nao na wawekea tu maji. Najua maji wanakunywa sana na yanaisha wanahitaji mengine. Si wapi nafasi ya kusafoketi maji? Na hakikisha wanakuwa na maji masaa yote. Jioni utakapokuja kuwapa chakula, yani ukiingia tu tayari wameshaanza kuangaika. Kwanza utasikia wanapiga kelele, eh, 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 wanaangaikia chakula. Watakula kile chakula jioni mpaka ikifika saa tatu saa usiku wamemaliza chakula unazima tawalale wanatakiwa kulala ili kwamba waweze kujenga mwili waweze kupata afya broila anakula 24 hours ukimwekea chakula saa hizi ukajaza mpaka asubuhi utakuta bado anakula anatembea anasinzia anadonoa anatembea anasinzia anadonoa na ndio maana mengine anakuaga yaweza hata kufanya mazoezi yaweza hata kukimbia yako yako tu matipo atipo amejazia jazia tu haifai wape muda wa kucheza Asubuhi unapoanza kuwapatia kwa ratiba wakisha timiza wiki mbili. Asubuhi wa kila kile chakula kikiisha, unatoa mabeseni unawaachia uwanja wa kucheza. Unaacha maji tu mle ndani. Lakini feeders zote unatoa. Unaacha drinkers tu. Then wanacheza mle ndani watarukaruka. Hapo ndo kuku anajenga ma, an, anafanya mazoezi ya muscles na nini? Anajenga afya. Alafu usiku utakapowekea chakula cha jioni kile awamu ya pili, maana awamu ya kwanza asubuhi awamu ya pili jioni utakapowekea ile jioni ile mpaka saa nne wanakuwa wamemaliza chakula kwanza hata kama kimebaki kama kilikuwa kingi kwao kama kimebaki utakuta wanalala tu humo mmoja mabeseni toa mabeseni acha walale hivi vina maji uzimeta wanalala wanalala wakiamka asubuhi mwanga unapoingia ndo wanaamka wakiamka wanaamka na wewe unatoa vyombo unaenda kuosha maji unawawekea maji vizuri unawawekea chakula wanaanza kula kwa kasi unaachana nao unaenda hata kama una safari unaenda kazini utarudi uwape chakula tena jioni 
kwa kufanya hivyo tu mimi ndo kuku wangu anakuwa mizinga. Yaani mpaka <laughs> nimetangaza kupumzika wateja wangu anakuja ananiomba please please chonde chonde jamani ingiza kuku. Ingiza kuku weza kwa tunapata shida tunauziwa vinjiwa anambia hapana napumzika. Nahitaji pia kupumzika na mimi mwili wangu upate walau kidogo break. Kwa sababu sina mfanya kazi wa kukimbia kimbia huku na huku. Ingawa sasa hizi namshukuru Mungu nimepata lakini acha tu nipumzike. Nitaingiza vifaranga mwishoni mwa mwezi wa moja. Sasa hivi nipumzike kwanza. Nitaingiza vifaranga kwa ajili ya Christmas. Labda wiki ya mwisho ya, ya, ya mwezi wa moja ndio nitaingiza vifaranga. Ili tarehe 25 niwe nimeanza kutoa. Kwa hiyo ukifanya hivyo ndugu yangu nakwambia utanikumbuka, utanishukuru tu. Sasa tumesema ni starter tu, tunawalisha wiki zile mbili, starter moja kwa vifaranga mia moja. Kumbuka hapo. Kwa hiyo ukishatimiza zile wiki mbili, unaanza kuwapa grower. Pale itakapoishia starter, unaanza kuwapa grower. Grower sasa utakuwa na grower nne. Yaani lazima ununue mifuko minne ya grower. Kumbuka huku wiki mbili wamekula starter tu. Kuku anavyokuwa ndo anazidi kula kwa kasi. Kiasi cha chakula kinaongezeka. Kwa hiyo utanunua grower zako nne utaziweka pale. Utawapa grower ya kwanza itaisha, utawapa grower ya pili. Kadia anavyokuwa utashangaa ile mifuko haikai siku nyingi kama vile mwanzo. Ule wa kwanza si ulikaa wiki mbili. Grower ya pili haitakaa wiki mbili. Wala wiki nzima inaweza isifike. Usishangae kuku anavyokuwa anakula zaidi. Anakula zaidi kama mtoto anavyokuwa si anazidi kula sana. Eh ndio hivyo. Ndio na kuku hivyo hivyo. Kwa hiyo broiler wanakula. Kwa hiyo utanunua mifuko yako minne ya grower. Kumbuka sasa ni moja tu. Mifuko yako minne ya grower utaweka kando ili uondoe stress. Unaweka kabisa mifuko yako ndani. Kwa sababu siku na umeishiwa afu unaenda dukani naambua mzigo haujafika. Utaalisha nini au kuku? Hautalala, utayumba wewe <laughs> na wanajua kuku kupiga kelele yao. Na wanakufa, wakikosa maji wanakufa, wakikosa chakula wanakufa. Kwa hiyo ni bora ununue stoku yako iweke pale. Unakuwa huna stress. Una, unalisha ngoa ya kwanza inaisha ya pili inaisha unawaona wanavyobadilika yani wanabadilika unawaona kabisa ya tatu unapo yani unapomaliza ngoa ya tatu tayari ushaanza kuuza washakuwa ushaanza kutangaza soko ngoa ya nne ile aishagi hapa sasa hizi naongea na wewe kuku nilisha wauza wiki moja imepita wiki mbili sio wiki moja na nusu imepita na ngoa nusu mfuko pale mfuko wa tano huo ambao zilikuwa ngoa nne yani starter ilikuwa moja afu ngoa zilikuwa nne Nimelisha grower mbili nikaanza kuuza grower ya tatu wakati nauza grower ya nne ndio hii hapa imebaki nusu mfuko upo mle ndani wanakula kuku wa kienyeji kwa sababu sina mpango wa kuingiza size ukifanya hivyo umewini tatizo liko wapi watu wengi wanachanganya chakula cha kiwandani na pumba ili kusevu budget unajiumiza mwenyewe unajidanganya mwenyewe no are in africa my friend kwa sababu unapotaka tafuta njia ya mkato wewe ndo unapata hasara Hao kuku hawaendi kwa pumba. Broiler hawaendi kwa pumba. Usichanganye pumba na grower. Nunua chakula cha kiwandani ilisha broiler mpaka unaoingiza sokoni. Alafu usiwe mbaili. Ukiweka mifuko michache ndo watakuwa kwa wasiwasi. Mimi ni peke yangu nauza shilingi 10,000. Mwezangu anauza shilingi 8,000. Wakija kwangu naambia siuze 8,000. Utaki tembea. Akija kushika kuku wangu, uone saizi wanaandamana kuja kuniambia tafazali ingiza vifaranga. Chonde chonde ingiza vifaranga kwa sababu wanajua. Kuku wangu mini wa uakika. Ata kama nauza bei F10. Wanaambia weka vifaranga ata F10 na mwenye tuuzie kuku wako ni wakukwa. Tunapata shida huko tunanunua vinjiwa F9. Unaona? Kwa hiyo yani kizuri kinajiuza. Na kibaya ndo hivyo kinagayagaya. Unanisikia hapo? Kwa kufanya hivyo, kuku wako watakuwa wanene, watakuwa wakubwa, mwenye utafly. Na soko alita kusumbua. Soko alita kusumbua kabisa. Saizi nipo kwa mapumziko, na anda, bwawa la samaki. Sinulisha kuambia, atuwa ya pili kujenga. Tuwa kuonyesha pia atuwa ya pili. Mina kupenda sana, weu sisao kusubscribe, kushare, kukomment, kulike. Kwa hiyo tunaanza kupima chakula wakisha timiza wiki mbili. Ndiyo tunaanza kuwapimia chakula. Wanakula asubuhi na jioni. Tunazima taa, hawalali na taa. Wasilale na taa, walale giza. Wakishamaliza kula zima taa, toa mabeseni, walale. Wabaki na maji tu. Maji watayaona tu. Hata kwa kuna giza, maji watayaona tu. Sawa bwana. Kwa hiyo uzime taa. Wakishafika broiler wiki mbili, ndiyo tunaanza kuwapimia. Nimezungumzia broiler tu, 
usichanganye mambo hapa sijazungumzia saso sijazungumzia croila nitazungumzia kipindi kijacho leo nitaka wewe ujue ratiba ya kulisha na ninalisha nini nasilishi mash mimi nalisha pellets iwe 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 starter iwe grower zote ni pellets ni zile chenga ndo nalisha mimi mimi silishi mash from the beginning wakati naanza niliamua kutokulisha mash sikuamini sana katika mash kama kipanga naweza kula chenga chenga kwa nini nilishe unga unga mwingi unapotea kwenye pumba unga mwingi unapotea kwenye kinyesi unga mwingi unapotea kwenye kwenye pumba zile za tunazo watandikia zile malanda yale unga mwingi unapotea kule sio kwamba wanakula lakini chenga zikiingia kwenye pumba watakula zote wataziokota zote i'm telling you kwa hiyo ndio maana silishi unga mimi nalisha 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 pellets silishi silishi hizo mash na natumia backbond natumia na silverland hao ndo kampuni pekee ambazo mimi nazitumia katika kununua chakula changu na vifaranga na pata silverland na wapenda sana Natakia jioni njema hata kama hatujaingiza vifaranga masomo tunaendelea kama kawaida sawa jamani <laughs> nawapenda bure